Hello guys, this is Rose from my home and garden. Kumusta na kayong lahat dyan? Ngayon, ay magkikreate tayo finally. Natapos na rin ang ulan. Pe pero medyo, siguro mga 30 minutes uh, ago, umala na rin. Ay salamat, tumigil si ambulance. Alam nyo, apakahirap mag-vlog. Nakaka-relate ba kayo dyan? Minsan tumatahol. Aso! Yung ibon, ang lakas. Biglang sisigaw dito. Sarup natin. Pagkatapos, yung ambulance. Pero despite all those old, andito pa rin tayo. At magkikreate tayo ngayon, guys. Yung aking uh, matagal ko ng plano na i-create na uh, lady, ay ngayon lang natin magagawa. Kasi, nga umulan. And at this point, guys, let's do it! ito yung gagawin natin uh, ngayon ito si Redora with uh, her shello tutugtog siya alam nyo naman si Rosebud napakahilig ko sa mga creation na uh, with lady siguro yun yung ano ko passion ko na ngayon nagagawa ko dito sa ating passion na paghahalaman and at this point gusto kong ishare sa inyo paano natin gagawin si Redora Isa mo ng sulyap guys sa aking mga creation. Yan, tingnan niyo siya. Yan. Rom doon sa ating uh, broken pot. Pero tingnan niyo kung gano'n na siya ka ngayon kaganda. At ito naman syempre si Harley McQueen. Yan, sila yung mga uh, lady natin dito sa ating creation na most na uh, lagi ko silang kinukuha na ng uh, video and then ayan pa si ating fairy bukod po sa mga collection ng mga figurine statues ng mga lady or uh, fairies napakahili ko guys talaga sa mga ganyang creation from some reason I don't know at yun naman si grandma at si grandpa yun O ba guys, kompleto tayo ng ating mga uh, ornaments dito. Ito si Queen Victoria. And then, ito naman, si Rosalina. <laughs> and then, si Lovely Rose. And si Copos. And then, si Peri Floral. Si Peris. And then, ito ang ating sexy <laughs> di ko siya nalagyan ng name ayan before, ta before natin i-create ng uh, magandang creation si Redora isang sulyap muna tayo guys sa ating mga creation at up updated na rin sa look like nila after uh, 10 days and night raining dito ito tingnan nyo yung bunga ng ano nangyari sa kanya sa 10 days na raining nagiba yung kulay ano guys yan ang wonder ng succulents pero I think that the last bit of rain or water na makakatikim sila after that hindi na sila natin sila didiligan kasi i-stressin natin sila para lumitaw ang kanilang mga tunay na kulay ayan isang sulyap guys
ito yung pinaka-importante sa lahat guys, kagaya nga nung sinasabi ko, nakita nyo kahit nag-uulan ng 10 days day and night, okay pa rin lahat, at happy happy pa ang ating mga succulents dito lang yon sa proper soil mixture yun lang naman kasi ang talagang uh, foundation para sa magandang mga succulents Napaka-importante guys ng uh, proper soil mixture sa mga succulents. Ito yung gagamitin nating platform ni Rodora. O kita nyo ba guys, napaka-importante ng platform. At ang ating home and garden, ang ating platform sa paghahalaman. And then yung ating advocacy different story lagyan ko din siya guys ng mga rocks itong kanyang platform para magpatibay sa kanya and later on guys dito natin ipapatong yung ating air plant lalagyan natin itong ating creation na to ng air plant so dito natin siya ilalagay dito sa mga rocks na inilalagay ko sa platform ni Rodora And then guys, dito tayo kay uh, Lovely Rose na mga pinropagate natin from leaves na kagaya nga ng sabi ko sa inyo sa pagkikreate natin double purpose at the same time nakakapagcreate na tayo at the same time uh, napapropagate pa natin yung ating mga succulents kagaya nitong sila Lovely Rose dito na sila lalaki. Kasi guys, itong mga ganitong klaseng succulents, they uh, need one another para talaga sila ma-establish. At ito na yung pinaka-slot na gagamitin natin para dito na din sila lumaki. And then eventually, kung uh, okay na yung size nila, para ilagay na sila sa sarili-sarili nilang pot. Doon natin sila ulit uh, 
iripat or kung ano yung maganda para sa ating mga succulents. Uh, for a while, ginagawa muna natin dito sa kanila uh, for arrangement and to help them out na para sila ay uh, lumaki talaga at maging maganda. Kasi ang liliit nila guys, so tingnan nyo. Guys, tanggalin na natin to. Magli propagation tayo dito. Tinanggal ko na yung tatlo kasi para uh, masyado silang may gap para paglagay natin dito. Uh, mas fit na siya. And yung leaves, gawin natin nga uh, propagation. Lagyan na din natin guys dito sa likod ng rocks kasi ito yung uh, mag-hold kay Rodora para magpapatibay sa kanyang uh, foundation dito sa platform na pinaglagyan natin sa kanya. At ito din yung magiging base ng ating air plant na ilalagay natin later on. Guys, ito yung air plant na ilalagay natin. Isa lang to, eventually, but dito na siya lalaki. Ang kulay ng bulaklak na ito guys ay fuchsia pink.
And like always guys, ito yung signature ng aking uh, lady creation. As long there's a lady a creation na ating gagawin, meron tayong laging scattered sa kanya na golden sand uh, bass na ini-spread out ko sa kanila na for me, it's my signature to make them feel special like you guys you are all special to me you are just like one spring day so like image and in glory and i wanna take the chance to as well guys to tell you that in everything we do we always put our heart on it and make the best or the most out of it ito yung feelings ko guys na pag nakikreate ako na gustong gusto kong i-share sa inyo and I hope na ma-encourage ko rin kayo guys na gumawa ng mga creation like I do Something in my heart, 
전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away 조금 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서 만보던 Just like shining star 서로 바라보는 이걸 I will always by your side Finally, nakagawa na tayo ulit na isang nating creation na tapos natin si Rodora with her cello at kita nyo naman Talagang basta there's a will, there's a way. Kahit pa nga kanina, parang hindi na naman tayo makakapag-video dahil parang umulan. Umulan saglit eh, pero sandali lang yun. Tapos nakita niya naman, maganda na ulit. And hopefully, tuloy-tuloy na to kasi it's supposed to be, it's autumn na dito sa Australia. So, it's good weather. It's one of my favorite weather kasi four season po dito sa Australia spring, summer, autumn and winter every three months po yun uh, nagpapalit ng season, nagpapalit ng climate so yun po yung ginagamit kong uh, pattern na rin sa paglalagay ng aking mga uh, slow release fertilizer kaya po like nung end of uh, summer last week ng summer naglagay na po ako ng slow release fertilizer and then all autumn And bago last week ng auto, uh, maglalagay po ulit ako for winter naman yon. Every 3 months po ako maglagay ng aking mga fertilizer. Ayun uh, din po ang tip ko na para po kasi may mga uh, viewers po tayo at mga subscribers na nagtatanong ng rosebud, paano mo inalaga ng yung mga succulents, paano mo sila nilalagyan ng fertilizer. At kagaya nga nang sabi ko, every 3 months, doon ko sila nilalagyan ng slow release fertilizer. Abayaan nyo guys, gagawa natin yan ng special video. Para po makita ninyo at kung sakali man ay may magtatanong, meron na tayong maipakikita. Yung lang po yung mga ginagawa ko sa aking mga succulents na aking ginagamit din sa ating mga creation. At this point guys, kung nagustuhan niyo po ang ating ginawa sa araw na ito at kung palagi po kayong uh, nanonood dito sa aking mga video at sa ating mga creation, please do consider to subscribe to my channel. Paki-press na rin po ang notification bell para po updated kayo sa aking pang mga susunod na videos. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga nanonood at sa ating mga subscribers na palagi kong nakikita at nagko-comment dito. Mabuhay po tayong lahat. Always remember, we are all wonderfully made. So, be happy, be beautiful, and keep safe. More power to us and God bless. Life is beautiful indeed. Always remember that, guys. Bye!